നമസ്കാരം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഭീതി പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതവും കേരളവും വളരെയധികം ഭീതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് ഒരു വശത്ത് സർക്കാർ തലത്തിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുവിശേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പൈയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ആ വിഷയത്തെ എളിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരാമർശിച്ച് നിർത്തുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാസ്തിക സംഘടനകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ രോഗശാന്തി സുവിശേഷകരെല്ലാം വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാളുകളിലും കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി നിരന്തരം കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ വ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സുവിശേഷകർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അവർ മാളങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിച്ചത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായൊരു ചാനലായ ഏഷ്യനെറ്റിൻ്റെ ന്യൂസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയാവുന്ന കവർ സ്റ്റോറിയിൽ സിന്ധു സൂര്യകുമാർ എന്ന സഹോദരി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ പരാമർശ വിധേയമാക്കുകയും അതിൽ എൽ ജാതി മത ഭേദമന്യെ എല്ലാ തരക്കാരെയും വിമർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അല്പം കടന്ന് പെന്തക്കോസ് സമൂഹങ്ങളെ അതിൽ തന്നെ പാസ്റ്റർ കെ എബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തെ എടുത്ത് കൂടുതലായി വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഉന്നയിച്ചിരുന്നൊരു ചോദ്യം ഈ രോഗശാന്തി ആളുകളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് എവിടെ പോയി ഈ നാസ്തികരുടെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തീസ്റ്റുകളുടെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവരും ധാരാളമായി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് റാന്നിയിൽ ഇന്നാളെ ഒരു യുവ സ്നേഹിതൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഈ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് ഞങ്ങളിത് നൽകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടു എന്തായാലും ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാണ് രോഗശാന്തി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവൻ ഒരു ഒത്താശ ചെയ്യോ പറയുവാനോ അവർക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ വികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മറുപടി പറയാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും പല മറുപടികളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു സുവിശേഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ തരണത്തിൽ എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളത് എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിനൊരു മറുപടിയാണിത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മഹാവ്യാധികൾ ഈ ലോകത്തിൽ വരുമെന്ന് എത്രയോ നാളുകളായി ദൈവദാസന്മാർ സുവിശേഷകർ ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ പെന്തക്കോസുകാർ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പ്രസംഗിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ എൺപതിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഞാനൊരു പെന്തക്കോസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ ആളാണ് ഒരു എൺപത്തി അഞ്ച് മുതലെങ്കിലും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്നെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപനവും പ്രത്യാശ എന്നുള്ള നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പറയുന്ന കാര്യമാണ് മഹാവ്യാധികൾ ദേശത്ത് പടർന്നു പിടിക്കും ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൽ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും മഹാവ്യാധികൾ ദേശത്ത് പടർന്നു പിടിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പെന്തക്കോസിൻ്റെ മുന്നേറ്റം കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടാകുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അത്രയും സുവിശേഷകന്മാർ തെളിഞ്ഞും വ്യക്തമായും ഉപമകളിലൂടെയും സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും എല്ലാം പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന കാര്യമാണത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മഹാവ്യാധി ദേശത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമക്കൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ ഉപാസിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവ വചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് അതൊരു സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്തൊരു ദുഃഖവുമുണ്ട് അപ്പം ആ ദുഃഖം എന്തെന്ന് വെച്
കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ശീലോഹം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു ചാടി പന്ത്രണ്ട് പേര് മരിക്കുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തു നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി പല വ്യാധിക്കാർക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ആളുകൾ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഷീലോഹാമിൽ ഷീലോഹാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം കൊളാപ്സ് ആയിപ്പോയി എങ്ങനെയോ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചു പന്ത്രണ്ടോളം പേരുകളാണ് ആ വലിയ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടെ അവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു അന്നാളിലെ ആ നാട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹെരോദാവ് കുറേ യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ച് കൊല ചെയ്ത് അവരുടെ രക്തം ബലിയായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി വളരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാട്സപ്പൊക്കെ ഉള്ള കാലം പോലെ നമ്മളൊന്ന് അതിനെയൊന്ന് പുനർചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വൈറലാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിനോട് അവർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നയാളാണ് എല്ലാവരെയും യേശു നേരിട്ട് കാണുകയും ദൈവചനം പറയുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന യേശു അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെക്കാളും അവർ പാപികളായതുകൊണ്ടോ ദോഷികളായതുകൊണ്ടല്ല അത് സംഭവിച്ചത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആ വാക്കാണ് ശ്രദ്ധേയം അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു സുവിശേഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് ദേശത്ത് ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും മഹാവ്യാധികളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും അത് ഈ തരണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പലരും പലത് ചോദിക്കും ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്രൂരമായി മതപ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം ഒന്നും തടസ്സം ആയില്ലല്ലോ ഇതിനിപ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ വിവാദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് എന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരാളല്ല രണ്ടാളല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് നിരന്തരമായി ചോദിക്കുകയും കുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറുപടി പറയുന്നത് അത് ഒരു സുവിശേഷം എന്ന നിലയിൽ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായ നിലപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ദേശത്ത് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കണമെന്ന് സംഭവിച്ച് കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി വിടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ടെക്നോളജി ഇത്രയും വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ശാസ്ത്ര പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അവകാശപ്പെടുന്നു പകച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ വല്ല മറുപടിയും ഉണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിന് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത്രയും നാളും പുകഴ്ന്നു വരുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രളയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രളയം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയ പുരോഗതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതിയെ കുറിച്ച് വലിയ ഘോരഘോരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ പ്രളയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തിന് ജെ സി ബിയുടെ ആ കൈക്ക് അതിൻ്റെ നീളത്തിന് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തിന് പരിധി വന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആയുസിന് പരിധി വന്നു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ് തീർന്നുപോയി നമ്മുടെ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ രക്ഷിച്ചില്ല കഴുത്തിന് മുകളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്തെല്ലാം പുരോഗതി പറഞ്ഞാലും ഒരു ദുരന്തത്തിന് മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കാനേ മനുഷ്യന് കഴിയൂ ഇത് തന്നെയാണ് ബൈബിളും പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വരവ് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം അതൊരു പക്ഷേ വിമർശകർക്കും ദൈവ നിഷേധികൾക്കൊക്കെ അമ്മൂമ്മ കഥ പോലെ തോന്നും തമാശ പോലെ തോന്നും ഇതിലും ഭേദം ബാലരമേലെ മായാവിയുടെ കഥ വായിക്കുന്നതോ പൂമ്പാറ്റിലെ ഡിങ്കൻ്റെ കഥ വായിക്കുന്നതോ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയാണ് യേശു രണ്ടാമത് വരുമെന്നുള്ളത് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസി അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർഗീയത പറയുകയാണ് ചിന്തിക്കരുത് സുവിശേഷകർ എന്നും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കടികാരമാണ് ഇസ്രായേൽ നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ നോക്കൂ ഇത്ര വലിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇസ്രായേൽ കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പഠന വിധേയമാക്കാത്തത് ചൈനയ
ഇസ്രായേൽ ഒരു പ്രത്യേക ജനം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാധാന്യം അവർക്കുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് പല മാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്നറിയാം പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അതിനാരുടെയും മുഖം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് യേശുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പ്രാമുഖ്യമായി എന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തു എന്നുള്ള ചിന്ത ക്രിസ്തു ഭക്തരിൽ ഭരിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കാലത്ത് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഗതി മാറുന്നതായിട്ട് ഏവരെയും പോലെ ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പെരുമ്പാവിൽ നടന്ന ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ കൺവെൻഷനിൽ പ്രായമുള്ളൊരു അപ്പച്ചനുണ്ട് എ എം തോമസ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കുറേ സംഭവ പരമ്പരകളുടെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് യരിശുലേമിൻ്റെ തിരുവീതിയിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ യരിശുലേമിൻ്റെ തെരുവിൽ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മരിച്ചു പോയ അവർ മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അവർ വീണ്ടും മരിച്ചു പോയവരല്ല അവർ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടവർ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ അവർ തിരിച്ചു വരികയും അവരെ കൊന്ന് ആ തെരുവിൽ പരസ്യമായി ഇടുകയും ലോകം മുഴുവൻ അത് കാണും എന്നൊരു പ്രവചനം ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അപ്പച്ചൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് കാണുമെന്നുള്ള ആ കാര്യത്തെ ജനത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അന്ന ആളിൽ പെരുമ്പാവൂരുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ച ശക്തി ദൈവം നൽകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും ഫോൺ പോലും ലാൻഡ് ഫോൺ പോലും അന്ന് വളരെ അപൂർവമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റോ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റോ ഒന്നും വന്നില്ല ചിന്തിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തെ ഒരാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് കണ്ണിന് പ്രത്യേക കാഴ്ച ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്ന് അത് പ്രസംഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഏത് കുഞ്ഞിനും മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ നിരാശ ജനമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ആരും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്ര രണ്ടാഴ്ചയായി ഈ വിഴുപ്പൽ അലക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല പറ മറുപടി പറയുന്നതിന് എന്താ പേടിക്കുന്നത് ദേശത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവചനത്തിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എതിരെ എന്തെല്ലാം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ ഇനിയും ഇനിയും ധാരാളമായി ഇത് സംഭവിക്കും ഇനി ദേഹം അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ വരും അതിനൊന്നും ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഞാനത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈവാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം നിറവേറാൻ കിടക്കുന്നു എല്ലാവരും പറയും ഞങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതുണ്ട് എന്തായാലും ബൈബിൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട ബുക്കുകളുടെ പ്രവചനത്തിൽ ഒന്നും ഞാൻ മുഖവലിക്കെടുക്കുന്നില്ല കാരണം ബൈബിൾ അതിന് മുമ്പ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ബൈബിളിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് നോസ്റ്റർ ഡാംസിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ആർക്കും എങ്ങനെ വേണേലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രവചനങ്ങളാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിറവേറുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ തല ഉയർത്തട്ടെ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വാതുക്കലായിരിക്കുന്നു ഉണർന്നും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വില ദൈവം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗബാധിതരായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കടമ നമുക്കുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തര
അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും ഒരു പ്രാധാന്യം അതിനില്ല എവിടെ ഇരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം കാരണം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് അത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവം വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മന്ദിരം ശരീരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് തന്നെ ആരാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചോടിയതൊന്നുമല്ല സർക്കാർ പറഞ്ഞു അമ്പത് പേരിൽ കൂടുതൽ കൂട കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരിടത്ത് കൂടരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞു അതിനെ ശ്രദ്ധ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനെ പേടിച്ചോട്ട് ഓട്ടമായിട്ട് എന്തിനാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി ആ കാര്യത്തിലില്ല വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അതിനൊന്നൊരു തടസ്സമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ തളർത്താൻ നോക്കണ്ട ഞങ്ങളാരും അതൊന്നും കേട്ട് തളരുന്നവരല്ല കെ എ എബ്രാം പാസ്റ്റ ഒരുപാട് ട്രോളുന്ന സിന്ധു സൂര്യകുമാറിനോടും മറ്റ് ആളുകളോടും ചോദിക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഈ അടുത്തടി ഒരു ചലച്ചിത്രം ഇറങ്ങി അതിനെ ഒത്തിരി വിമർശന വിധേയമായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടൊക്കെ പല ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ദേ രോഗശാന്തിയൊക്കെ കണ്ടമാനം ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം തട്ടിപ്പാണെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ പോയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷൻ എന്നുള്ള ആവേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി തീ ഇനി ഇവർക്കെല്ലാം നല്ല സുഖമാണെന്നൊരു നാടൻ പ്രയോഗം നടത്തി ഒരർത്ഥത്തിൽ സുഖമായില്ലേ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്തെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിറവേറിയാലും ഇതൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പം വരുമെന്ന് ബൈബിൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു ഭൂകമ്പം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല മഹാവ്യാധി വരുമെന്ന് ബൈബിൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ച് ദൈവമേ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്നൊന്നും ആരും പറയുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അതിനെയും കളിയാക്കാൻ ആളുകൾ കാണും പക്ഷേ ഈ എത്ര പേര് എന്തെല്ലാം കളിയാക്കിയാലും ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിറവേറും അതിൻ്റെ കാരണം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിറവേറിയാലും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ലക്ഷ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു ആ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതെല്ലാം നിറവേറുമ്പോൾ എല്ലാവരും യേശുവിലേക്ക് മനം തിരിയുന്നൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലും രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാം വളരെ രൂക്ഷമായ പരിഹാസവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാകുക ആരും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബുദ്ധി ഉള്ളവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ ബൈബിൾ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുത്ത് പറയുന്നു ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ യേശു രണ്ടാമത് വരാറായി അതൊരു സുവിശേഷൻ്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ ഒരു സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഇടവന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ഞാനൊരു വൈരാഗ്യം കൊണ്ടൊക്കെ കലഹം ഉണ്ടാക്കാനോ കലഹം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോട് ഞാൻ ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ തന്നെ ഞാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഞാനും അത് പാലിക്കാൻ അതിന് വിധേയനാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിൻ്റെ നിലപാടിതാണ് ഒരു സുവിശേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ നിലപാടിതാണ് യേശു വരാറായി മാനസാന്തരപ്പെടുക ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുക ദൈവം നിങ്ങൾ